ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ക്ഷേത്ര ഭദ്രതാ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ പ്രാരംഭ സഹായമായി പൂജാവസ്തുക്കളുടെ കിഴി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ദേവനൊരു കിഴിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് നടക്കും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം മുൻ പ്രചാരകനും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും തന്ത്ര വിദ്യാപീഠം സ്ഥാപകനുമായ പി മാധവ്ജിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം സ്മൃതി ദിനാചരണവും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും എണ്ണ അരി ശർക്കര കൽക്കണ്ടം അവൽ മലർ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ദേവനൊരു കിഴി ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളുടെയും പൂജാധികാരികളുടെയും നടത്തിപ്പിനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേതായുള്ള പതിനായിരത്തോളം പൊതുക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര ഭദ്രതാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുക ആർ എസ് എസിന്റെ ആദ്യകാല പ്രചാരകരിലൊരാളും തന്ത്രശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനുമായ പി മാധവ്ജിയുടെ സ്മരണയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സ്വർഗീയ മാധവ്ജിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ദേവനൊരു കിഴി എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തോടു കൂടി പതിനായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ളതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും അവിടുത്തെ പൂജാധികാരങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് കൊറോണ രോഗഭീതി അകലുന്നതിനു മുമ്പ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്ന തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു വരുമാന വർധനവും മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം വിരോധാഭാസമാണെന്നും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ എം മോഹനൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുകയും അവരെ ആകർഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിടുകയും ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും വിരോധാഭാസമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന ശക്തമായ നിലപാടിൽ തന്നെ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം മനുഷ്യ ജീവനാണ് പ്രധാനം ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിക്കൊപ്പം മറ്റു നിരവധി ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് തുറക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ജനം കൊച്ചി